हॅलो फ्रेंड्स निसर्गरम्य आपलं पाटण यूट्यूब चॅनलवर मी राहुल आपण सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो पाटण तालुका हा एक निसर्गरम्य असा तालुका म्हणून ओळखला जातो आणि या पाटणच्या निसर्ग सौंदर्यामध्ये भर टाकणारं आजचं हे जे ठिकाण आहे ते आहे आशिया खंडातील सर्वात मोठा पवन ऊर्जा प्रकल्प जो या ठिकाणी चाळकेवाडी वनकुसोडे पठरावरती वसलेला आहे सकाळी साडेपाच वाजता आपण या आजच्या या ठिकाणाला भेट देण्यासाठी प्रवासाची सुरुवात केली आणि ॲटलिस्ट आपण सेवन थर्टी ए एमला आपण चाळकेवाडीच्या या सुंदरशा पठारावरती आपण पोहोचलो आहोत मग असे मी म्हणालो की पाटण तालुका हा एक निसर्गरम्य तालुका आहे आपण पाहू शकाल माझ्या बॅक साईडला या ठिकाणी सह्यादीच्या उंच शिखर रांगांच्यामध्ये किती सुंदर दाट धुकं या ठिकाणी पसरलेलं आहे आणि त्याचं हे नयनरम्य दृश्य या ठिकाणी आपल्या या चॅनलवरून आपल्या सर्वांना पाहता येत महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोयनानगर येथील शिवसागर जलाशयातून होणारी जलविद्युत निर्मिती असेल आणि त्याचप्रमाणे याच कोयना जलाशयाच्या बॅकवॉटर परिसरामध्ये साताऱ्याच्या पश्चिमेला असणाऱ्या चायके चाळकेवाडी वनकुसोडे सडावागापूर ठोसेघर या पठारावर देखील या पवन चक्क्यांच्या जाळ्यांच्यामुळं या ठिकाणी अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये पवन ऊर्जेची निर्मिती या ठिकाणी होते आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला विद्युत बाबतीत होणारी जी तूट आहे ती तूट भरून काढण्याचं काम या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गेल्या पंधरा सोळा वर्षापासून या ठिकाणी होत आहे अन्न वस्त्र आणि निवारा या महत्वाच्या तीन गरजांच्या नंतर या विज्ञान युगामध्ये मनुष्याला सर्वात महत्वाची वाटणारी जर गरज कुठली असेल तर ती आहे ऊर्जा आणि ही ऊर्जा मिळवण्याचं काम या ठिकाणी पाटण तालुक्यामध्ये जलविद्युत असेल किंवा हा जो पवन ऊर्जा प्रकल्प असेल या दोन्ही माध्यमातून या ठिकाणी अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी विद्युत निर्मिती होते आणि एक आदर्शवत असा पवन ऊर्जा प्रकल्प या पठारावरती एकोणीसशे शहाण्णव सालापासून या ठिकाणी सुरू करण्यात आला आहे सुजलॉन नावाची ही भारतीय नामांकित कंपनी आहे जिने या ठिकाणी या पठारावरती पहिलीच पवन या ठिकाणी सुरू केली आणि आज मी तिला आपण या पठारावरती अगदी या वन कुसोड्यापासून ठोसेघर पर्यंत असेल या सर्व सर्वच ठिकाणी जवळजवळ दोन हजार पवन चक्क्यांपेक्षा जास्त या ठिकाणी टॉवर्स या ठिकाणी उभारण्यात आलेले आहेत आणि प्रतिरोज या ठिकाणी जवळजवळ वीस हजार वीस कोटी युनिट या ठिकाणी इतकी या ठिकाणी पवन ऊर्जा या पवन ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण केली जाते महाराष्ट्र राज्याची विद्युतीय तूट भरून काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेला हा जो पवन ऊर्जा प्रकल्प आहे या पवन ऊर्जा प्रकल्पामध्ये या ठिकाणी आपल्याला आवर्जून सांगता येईल की इथल्या जवळजवळ तीस हजारापेक्षा जास्त स्थानिक युवकांना या पवन ऊर्जा प्रकल्पामुळे या ठिकाणी रोजगार निर्मिती या ठिकाणी झालेली आहे आणि आपण पाहू शकाल या ठिकाणी या पठारावरती या ठिकाणी सुंदर असे रस्ते सुद्धा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण केलेले आहेत आणि त्यामुळं पठारावरती असणाऱ्या इथल्या स्थानिक लोकांना पाटण या मुख्य गावाशी या ठिकाणी संपर्काचं दळणवळणाचं अतिशय चांगला असा पर्याय या ठिकाणी याच पवन चक्क्यांच्या निर्मितीमुळे निर्माण झाला या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य जर सांगावायचं झालं तर या ठिकाणी आपण असं सांगू शकतो की कायनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्व्हर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी अँड अगेन द मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीमध्ये संपूर्ण जगभरामध्ये भारताचा या ठिकाणी पाचवा क्रमांक लागतो आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीमध्ये संपूर्ण जगभरामध्ये आणखी सरस काम या ठिकाणी होत आहे आणि संपूर्ण जगभरामध्ये या ठिकाणी चौथ्या क्रमांकावरती पवन ऊर्जेची निर्मिती याही या ठिकाणी भारतामध्ये केली जाते चाळकेवाडी वन कोसवडे सडावागापूर तारळे ठोसेघर या सर्वच पठारांवरती या ठिकाणी उभा करण्यात आलेले ह्या ज्या पवन चक्क्या आहेत यांची संख्या मी मुळाशी सांगितली त्याप्रमाणे दोन हजारांपेक्षा जास्त आहे आणि या ठिकाणी या ठिकाणी उभारण्यात आलेले ह्या ज्या पवन चक्क्या आहेत त्या प्रत्येक पवन चक्कीचं आयुष्य हे साधारणपणे वीस वर्ष असतं वीस वर्षानंतर या ठिकाणी पुन्हा हा टावर उतरवून या ठिकाणी नवीन पवन चक्की या ठिकाणी उभी केली जाते चाळकेवाडी वनकुसवडे या पठारावरील या पवन चक्क्यांचं अतिशय सुंदर असं दृश्य पाहताना इथला असणारा निसर्ग सुद्धा आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण सर्वांनी पाहावा मी मग अशी म्हटलं त्याप्रमाणे पहा सह्यादीच्या उंच अशा शिखर रांगांच्या मध्ये साधारणपणे सकाळी आठ वाजले तरी सुद्धा या ठिकाणी अतिशय दाट असं धुकं या दऱ्या खोऱ्यांमध्ये पसरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आणि सकाळी साडेपाच वाजता ज्यावेळी मी या इकडे येण्यासाठी ज्यावेळी मी प्रवासाला सुरुवात केली त्यावेळी 
थोडस एक माझ्या नशिबानच म्हणा किंवा काही असेल त्याप्रमाणे या ठिकाणी एक काळवीट मला प्रत्यक्ष पाहता आलं अनफॉर्च्युनेटली त्याला मी कॅमेराबद्ध करू शकलो नाही मात्र एक मोरांचा थवा आणि आजच्या या सोशल या ट्रेकमध्ये एक सुंदर असं काळवीट जे प्रत्यक्ष मला पाहता आलं हेच या ठिकाणी इथं असणाऱ्या जैवविविधतेचं प्रामुख्यानं लक्षण आहे असं आपल्याला म्हणता येईल पवन ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी ही जी पवन ऊर्जा आहे हा एक अपारंपरिक असा ऊर्जा स्रोत आहे आणि याच्यामधून निर्माण होणारी ही जी ऊर्जा आहे ही पूर्णपणे प्रदूषण विरहित असते त्यामुळे या ठिकाणी सौर ऊर्जा असेल जलविद्युत असेल किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्प असेल या सर्वच या ठिकाणी प्रकल्पामधून या ठिकाणी निर्माण होणारी ऊर्जा ही येणाऱ्या काळामध्ये या संपूर्ण मनुष्य जातीला त्याच्या प्रगतीसाठी नक्कीच फायद्याची ठरेल आणि आजच्या या स्पेशल अशा व्लॉगमध्ये या ठिकाणी या चाळक्यावाडी आणि वनकसोडे पठारावरील या पवनच्या या ठिकाणी आपण सर्वांनी पहा व्हिडिओ थोडासा लेंदी होण्याची शक्यता आहे मात्र या ठिकाणी इथलं असणारं निसर्ग सौंदर्य आपण सर्वांना या ठिकाणी दाखवण्यासाठी जाणीवपूर्वक थोडंसं या ठिकाणी जास्त शूट केलंय मला आशा आहे आपण सर्वांना हा व्हिडिओ नक्की आवडेल या ठिकाणी मी काही स्मॉल बॅट्स या ठिकाणी या पवनचक्यांचे या ठिकाणी पुढे फॉरवर्ड करतो आहोत आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा थँक्यू Thank you.